ఇక్కడ ఒక డౌట్ సహజంగా గూగుల్ మ్యాప్స్ అన్నీ మనకు ప్రపంచాన్ని చూపెడుతుంది కదా ఇకపోతే ఇవన్నీ ఎలా చూపిస్తుంది ఎలా శాటిలైట్ ద్వారా ప్రపంచంలోని ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అప్డేట్ అవుతున్నా మనకు మ్యాప్లో ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా మీరు ఒక చోట ఒక రోడ్లో బిల్డింగ్ కడుతున్నా కానీ ఒక రోడ్లో ఏదైనా బ్లాక్ ఉన్నా కానీ గూగుల్లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది అంటే ఈరోజు మనం చంద్రయాన్ గురించి లేకపోతే వీటన్నిటి గురించి మనం గొప్పగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ శాటిలైట్స్ అన్నీ వెళ్ళిన తర్వాత చేసే పని ఏంటంటే అక్కడ భూమి మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమి నావిగేషన్ కోసం పంపించేది అయితే కనుక భూమికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు శాటిలైట్ ఇమేజ్ మొత్తాన్ని మనకే పంపిస్తూ ఉంటాయి గ్రౌండ్ లెవెల్లో అక్కడ జీపీఎస్ గూగుల్ మ్యాప్స్ జీపీఎస్ బేస్డ్గా పనిచేస్తుంది అంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే జీపీఎస్ ఒక్కటే ప్రపంచంలో ఉందని మనం అనుకుంటున్నాం మనకి నావిక్ అని చెప్పేసని ఇండియా ఇండియా వాళ్ళు ఇండియన్ శాటిలైట్ ద్వారా మన మన దేశానికి జీపీఎస్ జీపీఎస్గా ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్న వ్యవస్థ సో అది కూడా ఇండియా ఇండియాలో ఉండే మొత్తం లొకేషన్స్ మొత్తాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఫోన్స్లో అందిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగాన్ ఇలాంటి ప్రాసెసర్లో కూడా మొన్న అప్రూవల్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి జీపీఎస్తో పాటు నావిక్ అనేది కూడా ఎంబెడ్ చేయబోతూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు కావాల్సిన అంటే కనుక ఏదైనా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవేం చేస్తాయి అంటే ఎప్పటికప్పుడు శాటిలైట్ ఇమేజ్ ద్వారా ఎక్కడ ఏం జరిగినా చిన్న మార్పు జరిగినా కూడా ఐదు మీటర్స్ ఐదు మీటర్స్ అంటే నేను ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రదేశం నుంచి ఐదు మీటర్స్ దూరంలో ఏ మార్పు జరిగినా కూడా ఏ ప్రిసైజ్ లొకేషన్ మనం తీసుకున్నా కూడా ఐదు మీటర్స్ దూరంలో జరిగే ప్రతి మార్పును కూడా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాయి చేసేసి ఆ ఫుటేజ్ని అప్డేట్ చేయగలుగుతూ ఉంటాయి సో జీపీఎస్ మొదట్లో వచ్చేటప్పుడు యుఎస్ మిలిటరీ వాళ్ళు వాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక గూగుల్ కావచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ దాన్ని ఆ టెక్నాలజీని అందించడం జరిగింది సో ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఫుటేజ్ అనేది అప్డేట్ చేయబడుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా గూగుల్ వాళ్ళు సపరేట్గా యుఎస్లో కావచ్చు కొన్ని చోట్ల ఒక ఆటోమేటెడ్ వెహికల్ పెట్టేసి అది రోడ్ల మీద వెళ్తూ ఉంటుంది మనిషి డ్రైవర్లెస్ కారు అది చుట్టూ ఉండే ఫుటేజ్ మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో క్యాప్చర్ చేస్తుంది క్యాప్చర్ చేసేసి ఆ ఫుటేజ్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ డేటాబేస్లో ఈ రెస్పిరేటరీలో వచ్చేటప్పటికి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా మనకు తెలియకుండా మనం ఈరోజు వాడుతున్న టెక్నాలజీలు బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా తతంగం జరుగుతూ ఉంటున్నాయి ఈ ఫుటేజ్ మొత్తం అప్డేట్ చేయబడుతూ ఉంది ఇంత ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది గూగుల్ మనం కూడా గూగుల్ లేకపోతే అసలు ఒక్కొక్కసారి డౌట్ వస్తుంది శ్రీధర్ గారు గూగుల్ లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటని